Merhaba sevgili Özgür Uz Radyo dinleyicileri. Tarihin Öteki Yüzü programına hoş geldiniz. Bu programın esin kaynağı Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na hakaret ve tehditler içeren bir mektubu yazarı Alaaddin Çakıcı. Kendisi defalarca hapse girip çıkmış ve çeşitli suç dosyalarında E, azmettiren ya da işte örgütleyen olarak adı geçen bir organize suç e, örgütü lideri. E, bu şahsın e, bu son olayda e, gördüğü tepkilere e, can siperhane bir şekilde karşı çıkan ve kendisini e, ülküdaşım olarak e, niteleyen e, Devlet Bahçeli'ye de zamanında bu tür tehdit ve hakaret içeren mektuplar yazdığını biliyoruz. Daha da vahimi Alaaddin Çakıcı e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da iki kez ağır hakaretler içeren mektuplar yazmış ve bundan dolayı ceza da almıştı. E, ama bu cezaları kesinleşmeden 15 Temmuz 2016 sonrası e, yapılan barış çağrıları kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkındaki şikayetlerini geri çektiği için e, sanıyorum e, bu suçlamalardan E, beraat etti. E, kendisinin hapisten nasıl çıktığını e, da biliyorsunuz. E, hepinizin gözleri önünde gerçekleşen bu süreç hakkında konuşmayacağım. Bu olay vesilesiyle bu tür e, suç örgütü liderleri nasıl ortaya çıkıyor? Bunun tarihteki izini süreceğim izninizle. E, Osmanlı döneminde bu tip e, suçlu e, tipolojisi esas olarak Külhan Beyleri başlığı altında inceleniyor. Bunlar genellikle İstanbul gibi, İzmir gibi veya işte Şam gibi, Lübnan gibi çeşitli bölgelerde de boy göstermekle birlikte esas olarak İstanbul'daki e, hayatlarına ilişkin belgelere ve işte eserlere sahip olduğumuz için İstanbul merkezli bir anlatı sanıyorum e, kuracağım ben de. E, bu Külhan Beylerinden'in ilk defa e, ortaya çıktığı Yer Gedikpaşa Hamamı. Külhan hamamlarda hamamın altında bulunan hamamı ve suyunu ısıtan kapalı ve geniş ocak anlamına geliyor. Bu bölgeler tabi sıcak olduğu için şehrin işsiz, sapsız, serseri takımı bu mekanlarda toplanarak özellikle kış mevsimini E, korunaklı bir e, şekilde geçirmeye e, çalışırlardı. Ama bunların çoğunun işi, gücü vesairesi olmadığı için de e, hayatlarını ne diyeyim geçimlerini sağlamak için işte çeşitli irili ufaklı suçlara e, karışırlardı. Yalnız bu Külhan Bey denilen e, tiplerin e, belli bir loncavari örgütlenmeleri olduğunu da görüyoruz. İşte Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinden falan bunların başlarında Külhani İllay Har adlı bir pirlerinin olduğunu e, bu e, loncalara girebilmek için belli bir e, seremonilerin e, yapıldığını e, anlıyoruz. E, i̇şte o gün... E, Çarşıdan topladıkları erzakla pişen bir yemek işte törenle yendikten sonra bir kardeşlik merasimi yapılırdı. Bu merasimde iki kişi bir gömleğe sokularak veya bir gömlek iki kişiye birden giydirilerek bu kardeşlik meselesi fiziki olarak görselleştirilirdi. Ardından işte Fatiha okunarak yapılırdı. Merasim tamamlanırdı ve bu tarihten itibaren artık belli bir loncanın üyesi olarak işte e, koruma e, ya da mazhar olurdu bu unsurlar. Ama yaptıkları işler neler? Dilencilik, söyleyeyim, hırsızlık, haraç toplamak, işte ona buna sataşmak e, gibi aslında suç diye tabir edilen işler. Ama faydalı işler yaptıklarına dair de anlatılar var. Örneğin meydan süpürgesi denilen devasa süpürgelerle sokakları veya meydanları temizleyerek işte bir anlamda o yaptıkları diğer kötü işleri affettirme iyi de belki başarıyorlardı. Ee, akşamları işte bu hamamların, külhanların da e, işte toplandıkları zaman saz çalıp e, işte türkü gazel söyleyerek Efendim söyleyeyim peçiç, aşık, tavla gibi dönemin e, popüler oyunlarını oynayarak, e, salep e, içerek, mısır patlatarak 
zamanlarını geçirdikleri söylenir. İlk e, zamanlarda kumar gibi işte uyuşturucu madde kullanımı gibi kötü alışkanlıklardan uzak durdukları iddia ediliyor. Ancak 19. yüzyılın sonlarından itibaren bu külhan beyleri artık kopuk diye adlandırılacak ve gerçekten e, toplum düzeni için çok ciddi bir tehlike olarak nitelenecekler. Ki bu dönemin ünlü kopukları arasında Seyrek Basan Osman, Raconcu Cafer, Kavanoz Mehmet gibi tipler var. Artık e, işte kumarbazlık, e, sahtekarlık e, gibi e, daha e, geniş ölçekli suçlara karışıyor bu tipler. E, suç işlemedikleri zaman dahi toplum için aslında rahatsızlık kaynağılar. İşte bir omuzlarına astıkları ceketleriyle, arkalarına bastıkları yumurta topuklu ayakkabılarıyla... Efendime söyleyeyim ellerinde ki devasa tesbihlerle kollarını aça aça yandan yöresinden geçenleri omuz atarak dirsek atarak çarparak vesaireyle rahatsızlık vererek işte yürüyen yürüyen tipler yani sadece yürümeleri dahi bir sokakta ya da meydanda rahatsızlık kaynağı olabiliyor işte çoluğa çocuğa Tokat atmak, işte kadına kıza göz kırpmak, süzmek, sarkıntılık etmek veya işte sahipsiz gördükleri kişileri kaldırmak diye tabir edildiği şekilde evlerinden şuradan buradan alarak işte namuslarına leke getirmek gibi başka suçları da var. İkinci meşrutiyetin ilanı ile birlikte İttihat Terakki'nin işte zaptiye teşkilatı esas olarak bunlara yönelik de epeyce tedbir almış diye biliniyor. Ancak bu Osmanlı'nın son döneminde özellikle ikinci Abdülhamit döneminde bir de bu tip külhan beylerinden daha işte gradosu yüksek diyeyim bir parça daha derli toplu tarzda bir Külhan Bey'i tipolojisi olarak kabadayılardan söz ediyor kaynaklar. Mesela Ahmet Rasim veya işte Sermet Hikmet Alus efendime söyleyeyim gibi kaynaklarda buna dair çok ilginç detaylar var. Cumhuriyet'in ilk dönemindeki vatan hainleri listesi diyebileceğim bu 150'liklerle birlikte sürgüne gönderilen Osmanlı döneminin önemli gazetecilerinden Refi Cevat Ulunay bir çeşit şehir şövalyeliği olarak tanımlıyor kabadayılığı. Çoğu tulumbacı, kahveci, ciğerci esnafından olan bu kabadayılar diyor zayıf ve güçsüzlük korurlardı. Mahallenin namusundan sorumlu hissederlerdi kendilerini. Kabadayıların ağırbaşlı ölçülü kişiler olması beklenirdi. Siyah cepkenleri, beyaz ama yaz kış, yaka bağır, açık gezdikleri gömlekleri vardı üzerlerinde. Bunlar çok onların tipik giysisiydi diyor. Ellerinde tesbihleri, başlarında püsküllü fesleriyle diyor. E, kıyafetleriyle hemen ayırt edilirlerdi. Elbette içkiyi, içki alemlerini e, severlerdi ama diyor hiçbir zaman kendilerini kaybedecek kadar içmezlerdi. Kumar oynarlardı, barbut atarlardı, zar atarlardı, aşık kemiğiyle vesaireyle işte e, çeşitli şans oyunlarını oynarlardı ama diyor hile yapmazlardı. Çapkındılar ama diyor mahallenin kızına yan bakmazlardı. E, koltuk altında saldırma, bellerinde kama taşırlar ama mecbur kalmadıkça kavga etmezler, cana kıymazlardı diyor. Yani adeta kaba dayılığı e, romantize ediyor. Onları gerçekten böyle e, bir dönemin işte Robin Hood'u gibi İngiliz e, kültüründeki e, Robin Hood gibi bir e, ne diyeyim e, yoksulun garibanın e, ihtiyaç sahibinin koruyucusu, himayedarı gibi resmediyor. Halbuki Argo sözlüğüyle çok değerli katkılarını bildiğimiz bu literatüre ve bu alanda pek çok eserin sahibi Hulki Aktunç, Refi Cevat Ulunay'ın bu romantik tanımına karşı çıkarak kabadayıları şehir eşkıyaları, şehir celalileri olarak niteliyor. Osmanlı'nın son döneminde kabadayıların küçük beyler, palavracılar, fiyakacılar, mahalle kabadayıları, meyhane kabadayıları, efendime söyleyeyim değil kabadayıları, yumruk kabadayıları, bıçakçılar, hacamatçılar, kalleşler, kıyakçılar, yedi belalar, çamurlar, 
dayak hastaları gibi başlıklarla e, literatüre geçmesinden de anlaşıldığı üzere Hulki Aktunç sanki e, haklı olan taraf. E, nitekim bu konuda e, eser vermiş olanlardan Ahmet Rasim'e göre e, örneğin Tophane bölgesinde egemen olan fiyakacılar kadınlara sataşır, mahalle e, kahvelerinde kavga çıkarır, kendilerine pay vermeyen dükkan sahiplerini, çay veya içki ikram etmeyen kahvecileri, meyhanecileri sopalar, sonra da bu rezaletlerini sağda solda anlatarak övünürlerdi. Uğur Göktaş e, İstanbul Ansiklopedisi'ndeki Külhan Beyler'in maddesinde e, bu alt başlıkları biraz daha açımlıyor. Örneğin kıyakçılar e, kızgınlıklarıyla tanınırlar. Ellerini bıçaklarına veya silahlarına sudan bir sebeple dahi atsalar muhakkak bir cinayete sebebiyet verirlerdi diyor. E, hacamatçılar usturayı ucundan bir parmak kalıncaya kadar sicimle bağlayarak köşe başı sapa tenha yerlerde durarak vuracakları adamı beklerler. Fırsatını bulunca birkaç kere savurup bu e, bağlı ipe bağlı e, usturayı e, amaçlarına ulaşırlardı e, diyor. E, Uğur Göktaş e, palavracıları şöyle anlatıyor. E, orta oyunu komikleri gibi bir atılışta aslan bir vuruşta dokuz can alıcı olurlar. Var mı bana yan bakan naralarıyla sokakları inletirlerdi. Az cesur çok korkak polise karşı itaatkar dişli kimselere karşı Alçak gönüllü olurlardı. Devam ettikleri kahvehane, meyhane gibi çeşitli yerlerde birbirini tutmaz palavralar atmak, hiç görmediği, bilmediği kimselerle dost olduğunu söylemek, 110 kiloluk pehlivanlarla güreş yaptığını, onları yendiğini tekrarlamak başlıca özelliklerinden de diyor. Bu kabadayıların kıyafetlerine ilişkin Ahmet Rasim'in anlattıklarının dışında biraz daha Detay e, veriyor Uğur Göktaş. Şöyle diyor mesela, e, kabadayılar kaküllü saçları üzerinde sol kaşa düşürülmüş, tepesinden yana e, gelen kalın ibrişim püsküllü, sıfır numara kalıplı siyah pes takarlar, kartal kanat, kısa ceket altına patatuka denen önü iri düğmeli fermene, onun altına klaptanlı asları Aslan, kaplan, tavus kuşu, deniz kızı işlemeli, camedan denilen bir yelek. Daha içe ise muhtelif renkte ve göğüs kısmı bal peteği şeklinde oyuklu mintan giyerlerdi. Belde ise ipekli sakız veya trablus kuşağı bulunur. Yarım Fransız denilen yukarısı dar, dizden aşağısı genişleyen ve arka paçası koyu mor kadife kaplı kıvrık pantolon. Ayaklarına da yumurta ökçeli basık, arkalı yarım şıpıdaklar giyerlerdi diyor ve o dönemin ünlü kabadayılar arasında Arap Abdullah, Arif Bey, Sarraf Niyazi, Arap Dilaver, Kavanoz Mehmet, Kadırgalı Körfe Emin, Topal Tevfik gibi önde gelen simaları hatırlatıyor. Ben bunlara bir de e, ikinci Abdülhamit döneminin bizzat e, padişah tarafından e, e, yönlendirilen onun koruması altında 12'ler denilen çetesiyle birlikte gerek halka gerekse o dönemin işte yabancı tüccarlarından ne diyeyim esnafına kadar çeşitli kesimlere kök söktüren Fehim Paşa'dan söz etmek istiyorum. Fehim Paşa Abdülhamit'in süt kardeşi İsmet Bey'in büyük oğlu imiş. Bu Abdülhamit döneminde yaveri hususi, ferik ve serhafiye gibi unvanlarla görev yapmış. Ancak bu devlet görevlerinden çok yaşantısıyla, karakteriyle karıştığı olaylarla adından söz ettirmiş. Bu şahsiyetin marifetlerine ilişkin yine Abdülhamit'in oğlu Şehzade Abdülkadir Efendi'nin eşi Pakize Misli Melek Hanım'ın Harem'den Sürgün'e bir Osmanlı Prensesi adlı eserdeki ifadelerinden birkaç cümle okumak istiyorum. Şöyle diyor Fehim Paşa için kendisi zevkü sefa alemlerinde sabahlara kadar hususi getirdiği kızların raks etmelerini seyreder ve içki içerdi. Adamları da yanında oturur, efendileriyle beraber eğlenirdi. Maalesef böyle rezil bir adamın saray tarafından desteklenmesi yüzünden ben çok utanıyorum. Zira o sarayın bir mensubu olarak böyle çirkef bir kişinin 
tasvip görmesi nefsime pek ağır geliyordu. Şehirden kızları kaçırılan veyahut evleri yağma edilenlerin haberini işittikçe müteessir halde ağlardım. Halkımızın bu derece yağma edilenlerden haberini işittikçe müteessir olurdum. Buna e, halkımızın bu derece ızdırap çekmesine tahammül edemiyordum. Onca masum kızlar çok yazıktı. Zavallılar bu adamların oyuncaklarıydı. Bıktıklarında da bir kenara atılıyor ve hayatları bu surette ebediyen kararıyordu. Şimdi e, anlatan kişinin Abdülhamit'in e, akrabası olduğunu yani gelini olduğunu efendim anlatılan kişinin Abdülhamit'in koruması altında çok önemli bir devlet adamı olduğunu e, hatırlayınca bu e, utanç verici işlerin halife ünvanlı efendim söyleyeyim son derece takva sahibi bir kişi olarak bugünkü e, bugün siyasal İslamcıların bir rol modeli olarak e, betimledikleri ikinci Abdülhamit'in nasıl olup da böylesine ahlaksız böylesine sefih bir adama kol kanat gerdiğini değil mi e, açıklamak çok kolay olmasa gerek ki bu adamın başka kötü marifetlerinden söz eden kaynaklar da var örneğin Osman Nuri Ergin ve Süleyman Kani İrtem gibi çok ciddi yazarlar ki bunlar ikinci meşrutiyet döneminde e, bu geçmiş dönem hakkında önemli belgeleri incelemiş onlar hakkında raporlar hazırlamış kişiler e, onlar da Fehim Paşa'dan işte e, haraç kesen e, jurnalci ecnebileri tazik eden gibi sıfatlarla bahsediyorlar yine ikinci meşrutiyet döneminde yayınlanan ve geçmiş dönemi eleştiren mebu sana takdim olunan hafiyelerin listesi adlı risalede Fehim Paşa'nın e, çiftliğinde e, köpekleri e, çiftliğe işte tecavüz edecek kişilere karşı e, saldırgan bir tabiata kavuşturmak için birbiriyle dövüştürdüğü ve köpeklerin birbirini e, katletmesini, öldürmesini zevkle izlediği, kahkahalar atılarak izlediğini anlatıyor ki bu da Fehim Paşa'nın e, kan içici karakteri e, hakkında bir parça e, daha ipucu veriyor bize. Bu e, şahsiyet e, sonunda 2. Abdülhamit'e özellikle e, Almanya, İngiltere, Avusturya ve İtalyan sefaretlerinden gelen yoğun şikayetler üzerine 1907 yılında Şubat ayında e, Bursa'ya sürgün edilmesi ile sonuçlanıyor bunun Bu İstanbul maceraları diyeyim tırnak içinde. Bursa valisi Tevfik Bey hem bir yandan 2. Abdülhamit'in bu kişiyi nasıl koruduğunu kolladığını anlatıyor hatıratında. Bir yandan da Bursa'nın başına böyle bir belayı sardığı için kendisine sitem ediyor. 1908 yılı Temmuz'unda biliyorsunuz İttihatçı Taşnak İttifakı 2. Abdülhamit'e meşrutiyeti bir kez daha ilan ettirecek ve ondan sonra eski dönemin bu tür unsurlarıyla bir anlamda halkın da hesaplaşması mümkün olacak. Bu fasıldan E, aynen e, eski Serhafiye, Kaba Sakal Mehmet Paşa gibi Fehim Paşa da e, Bursa'da linç edilmek suretiyle öldürülecek. Elbette mahkeme siz ani ve beklenmedik bir şekilde hayatının sonlanması bir anlamda işlediği suçların belgelenmesini de önlemiş oluyor ama en azından O dönemin e, ne diyeyim e, halk e, şeyinde e, vicdanında kamu vicdanında cezalandırılması şeklinde bir rahatlama da yaratmış oluyor bu linç. İtaat terakki dönemi biliyorsunuz e, 1914-18 Cihan Harbi ve buna ilk yıllarına tekabül eden Ermeni e, soykırımı, kırımı, tehciri yani çeşitli bakış açılarıyla veya safhaları itibariyle çeşitli şekillerde adlandırılacak olan o korkunç e, olaylarla e, şekillenmiştir. Elbette e, savaş ve tehcir e, döneminde e, pek çok suç e, örgütü, çetesi, gangsteri, eşkiyası e, gerek sırtını itaatçılara dayayarak gerekse e, ortaya çıkan e, ne diyeyim size Ee, yönetim boşluğundan yararlanarak e, 
hem başkentte hem de Anadolu'nun çeşitli köşelerinde çeşitli suçlara iştirak etmişlerdir. Bunların arasında elbette Doğu vilayetlerinde, Şark vilayetlerinde Kürtlerin oluşturduğu çetelerde başlı başına anılmayı hak etmektedir. Ki bu çetelerin büyük bir bölümü İttihat Terakki'nin Ermeni katliamlarında işte yancı olarak, iştirakçı olarak rol almışlardır. Ancak bu suç çetelerinin içinde Çerkezler de çok önemli bir yer tutmuştur ki bu dar arasında Çerkez Ahmet adıyla bildiğimiz bir binbaşı İttihat Terakki döneminin işte önemli mebuslarından ki kendisi İttihat Terakkici değildir. E, bağımsız bir milletvekildir. Avukat Kirkor Zohrak ile e, Erzurum mebusu Vatkes Seren Gülya'nın e, bu yir, 1915 yılının 23-24 Nisan'ı gecesi başlayan ilk e, sürgününe katılmamış olmakla birlikte daha sonradan Haziran ayında Çankırı e, ve Ayaş'a doğru yola çıkarılan ekibe katılacak. Ancak e, sür, bu yolları Ta çok daha uzayacak ve e, tam kesin olmamakla birlikte tarihi 19-20 ya da 21 e, Temmuz 1915'te Urfa yakınlarında e, Binbaşı Çerkez Ahmet ve adamları tarafından e, öldürüleceklerdir bu iki milletvekili. E, cinayetin nasıl işlendiğini e, ikinci meşrutiyetin önemli e, tarihçilerinden ve İttihat Terakki Cemiyeti'nin de resmi tarihçisi sayılabilecek Ahmet Refik Altınay iki komite iki kıtal Kafkas yollarında adlı hatıratında anlatmıştı. E, Ahmet Refik Altınay e, diyor ki Bir de kendisiyle beraber diyor Zeki Bey'i de öldüren Nazım diye bir arkadaşı vardı. Çerkez Ahmet'e Nazım'ı sordum. Sus Bey birader zavallı şehit oldu dedi. Çerkez Ahmet'ten daha fazla malumat almak istiyordum. Peki bu Zöhrap falan ne oldular dedim. Aa duymadınız mı hepsini geberttim dedi. E, sigarasının dumanlarını havaya savurdu ve sol eliyle bıyıklarını düzelterek sözüne şöyle devam etti. Halep'ten çıkmışlardı yolda rast geldik. Derhal arabalarını kuşattım gebereceklerini anladılar. Vartakes dedi ki peki Ahmet Bey bize bunu yapıyorsunuz fakat Araplara ne yapacaksınız? Sizden onlar da memnun değiller. O senin bileceğin iş değil kerata dedim. Bir mavzer kurşunu ile beynini patlattım. Sonra zöhrabı yakaladım. Ayağımın altına aldım. Koca bir taşla kafasını ezdim. Ezdim. Geberinceye kadar ezdim diyor. Bu e, olay elbette İstanbul'da duyulunca efendime söyleyeyim e, resmi tarihçilerin iddiasına göre büyük tepki oluyor ve Talat Paşa bir e, soruşturma turma açmak zorunda kalıyor. Halbuki e, o sırada 4. Ordu Kumandanı olan Cemal Paşa'nın Emir Subayı Falih Rıfkı Atay'ın Suriye anlarını topladığı Zeytin Dağı adlı kitabında e, dan öğrendiğimize göre bir anlamda e, Çerkez e, Ahmet e, e, saf dışı etmek için uzun süredir İttihat Terakki'nin üst kadroları fırsat arıyorlardı. Çünkü bu kişi e, tehcir sırasında pek çok e, tehcir kurbanının malına, mülküne, değerli eşyalarına e, el koyuyordu epeydir. Bunları aslında İttihat Terakki'nin işte bölgedeki yetkililerine teslim etmesi gerekirken kendisi e, pazarlarda, çarşılarda vesairelerde satışa e, çıkarıyordu. Nitekim e, bu e, olaydan sonra e, yargılanırken de e, kendilerine yöneltilen e, suçlama Çerkez Ahmet ve Nazım'ın eşyaları içerisinde e, bulunan kadın yüzü, bilezik, küpe ve mücevherler olmuştu. E, Falih Rıfkı diyor ki Divan Harbi'nin eline bir fırsat geçmişti. Bu iki serserinin bir ideal için, fedakarlık için diye zengin olmak için cinayetler yaptıkları belli oluyordu diyor. Sonunda işte pek çok yazışmalar oldu. Affedilmeleri için araya birçok kişi girdi vesaire. Ama e, sonunda Divan Harp kararını verdi ve e, idam mazbatasını Kudüs'e yolladı. 
Ertesi günde diyor Şam'da asılmışlardı bu iki kişi diyor. Yıllar e, sonra bu hikaye e, resmi itaatçiler tarafından Ermeni tehcirinin suçluları itaatçiler tarafından cezalandırıldı yalanına monte edilecek. Bunu da bir not olarak e, belirteyim. E, bu e, binbaşı e, Çerkez Ahmet e, hikayesi aslında çok tipik bir şey o dönem için. E, bu e, tip e, kadrolar e, daha sonradan benim milli mücadele dediğim resmi tarihçilerin kurtuluş savaşı diye adlandırdığı dönemde bazı önemli işte komutanların örgütlediği ilk birliklerin nüvesini oluşturacak ki Falih Rıfkı Çankaya adlı kitabında Bu konuda çok önemli ipuçları sunar bize ya da Çerkez Etem'in hayat hikayesinden biliriz. Özellikle Mondros mütarekesinden sonra düzenli orduların işte lav edilmesi, dağıtılması ve sadece Kazım Karabekir'in 15. kol ordusu gibi şark vilayetlerinde konuşulu ordusu dışında herhangi bir ordu teşkilatının olmamasından dolayı ilk direniş hareketleri Kuvayi Seyyare denilen birlikler tarafından yapılmıştı ki ve bu birliklerin de ilk kadroları E, hapishanelerden salı verilen suçlular olmuştu ya da e, özellikle Ege bölgesinde e, halka karşı e, çeşitli suçlar işlemiş zulüm yapmış kadın kaçırmış e, hırsızlık yapmış yol kesmiş e, oldukları için e, mahkemelerden kendine çeşitli cezalar biçilmiş bu yüzden dağlara işte Mağaralara e, saklanarak e, oralarda bir anlamda vurkaçlar e, yaparak hayatlarını idame ettiren Efe denilen e, yerel e, işte eşkiyaların e, örgütlenmesiyle oluşmuştu. E, bu açıdan e, bugün adlarını işte e, milli mücadele kahramanları olarak andığımız pek çok unsur. Falih Rıfkata Çankaya kitabında örneğin şöyle der. Savaş bitip de İngilizler ve müttefikleri. İttihatçı ve hele Ermeni öldürüşçülüğünün hesaplarını sormak yoluna gidince ne kadar gocunan varsa silahlanıp bir çeteye katılmıştır. Ee, gerçekten de Milli Mücadele'nin önemli isimlerinden Yeni Bahçalı Şükrü Bey, Deli Halit Paşa, Küçük Kazım, Hilmi Naili Beyler veya e, daha sonradan Cumhuriyet Hükümetlerinde bakanlık yapan Şükrü Kaya, Abdülhalik Renda, Pirinçizade Arif Fevzi, Ali Cenani Bey, Tevfik Rüştü Aras gibi yüksek sınıftan beyler hepsi 1915'teki Ermeni e, tehcirinde E, roller üstlenmiş kişilerdir. Celal Bayar ben de yazdım adı 8 ciddi kitabında Millice Mücadele'nin diğer önemli isimleri olan İsmail Canbolat, Perte ve Cafer Tayyar Beylerin, Yüzbaşı Arap Nuri, Yüzbaşı Hüsamettin, Ahmet Rıfat, Yüzbaşı Tahir ve Kara Kemal gibi şahsiyetlerin 1914'te Ege'de yürütülen Rum tehcirindeki rollerini kendi bakış açısıyla pek güzel anlatır. E, bunların dışında İpsiz Recep, Dayı Mesut, Kara Aslan, Keloğlan gibi Birçoğu ismiyle müsemma çeteciler veya Giritli Şevki, Giritli Caferaki, Çerkez Eten ve Reşit Beyler, Seresli Parti Pehlivan gibi kabadayılar da Ermeni ve Rum katliamlarında çok önemli roller oynamışlardır. Mesela Milli Mücadele'nin Ege'deki muhtemet adamı Demirci Mehmet Efe'nin yörede işlenmedik suç bırakmadığı için daha çıkan bir eşkıya olduğunu ve Milli Mücadele'de yer almak suretiyle bu suçlardan arındığını biliyoruz. Bu mesela parti pehlivanın e, hayat hikayesi de çok ilginçtir. E, 6 Nisan 1909'da öldürülen e, Hasan Fehmi Bey'i hepiniz bilirsiniz. Adına izafeten 6 Nisanlar öldürülen gazeteciler günü biliyorsunuz. Ki o tarihten bu yana 66 gazeteci öldürüldü. 150'den fazlası hapse atıldı. E, efendim söyleyeyim. Ee, ve günümüzde e, hala hapishaneler gazetecilerle dolu. İşte e, Hasan Fehmi Bey'i öldürenlere kim olduğu konusunda yıllarca hep böyle çeşitli tevatürler e, ortaya e, atıldı. Ancak e, bugün e, daha iyi biliniyor ki cinayeti İttihat Terakki'nin Seres komitesi işlemişti. Komitenin başı Ahmet Şükrü e, Bayındır. Üyeleri Kazım Özalp, e, Sarı Efe Edip ki kendisi İzmir suikastı davasında idam edilecektir 1926'da. Halil Kut e, Paşa çok 
çok ünlü bir şahsiyet. İşte Enver Paşa'nın kendinden bir yaş küçük amcasıdır bildiğiniz üzere. Başka Ankara valisi olacak ileride işte Abdülkadir Bey ki bu da İzmir suikastı davası ile birlikte idam edilmiştir. Galip Vardar İta Teraki'nin işte e, ağır bir eleştirmeni olacaktır kendisi. Moiz Koyan, Mustafa Nazım ve Mümtaz Beyler ve e, daha da e, önemlisi Çerkez Ahmet biraz önce adını andığım ve Hasan Fehmi Bey'i bizzat vurduğu anlaşılan Parti Pehlivan adlı kişi. Kendisi hakkında bir toplumsal tarihin Eylül 2015 say- tarihli sayısında e, Hasbiye Pazarlı oğlunun e, anlatıları üzerine çok yazarlı bir makaleden bazı bilgiler edindiğim kadarıyla o cinayetten sonra işlediği silahı hemen denize atmış Parti Pehlivan efendime söyleyeyim e, İttihat terakki ile ilişkisi bilindiğinden sorgulandığında silahlar uyuşmadığı için şüphelerden kurtula, kurtulmuş. Daha sonra başka cinayetleri de olduğu için 1910'da Manisa'ya gelmiş ve hapishanede baş gardiyan olarak çalışmaya başlamış. 15 Mayıs 1919'da Yunan orduları İzmir ayak bastıktan 10 gün sonra da Manisa'daki mahkumları serbest bırakarak silahlandırıp onlarla dağa çıkmış ki gardiyan olduğunu unut, hatırlayın e, lütfen. E, aynı işleri Kütahya hapishanesinde yapan Çerkez Etim'in biriklerine katılmış ve Kuvayi Seyyare bu şekilde e, oluşmuş. E, Çerkez Etim e, daha sonradan biliyorsunuz e, Ankara ile e, ters düşecek ve 29 Aralık 1920 ve 5 Ocak 1921 tarihleri arasında kendisine yönelik bir kıstırma e, harekatında e, yanında parti pehlivan da olmakla birlikte e, işte Yunanlılarla görüşmeye başlayacak. E, Etem Yunan tarafına iltihak ederken parti pehlivan ondan ayrılarak daha çıkacak. E, daha sonradan da işte kendi ifadesine göre yüzünün karasını temizledikten sonra nizami birliklere katılacak. İşte ondan sonra gördesi de inzivaya çekiliyor. Dört kere evleniyor. Efendime söyleyeyim. Kendisi gibi serezli olan e, Demirci Kaymakamı İbrahim Etem'in çağrısı üzerine gördes e, savunmasına e, çağrılınca affedildiğini anlıyor. E, ve ondan sonraki e, hayatı çok kısa sürecek. 12 Mart 1922'de e, sağ kolu Halil Efe'nin karısı Makbule Efe'yi başından vurarak öldürecek. Efendime söyleyeyim. E, Ve bir anlamda da bir tasfiye olacak. Yine de kendisine devlet tarafından verilen büyük topraklar başına geçecek. İşte orada yaşayacak vesaire. 1941 yılında da atından düşüp ölecek, düşecek ve felç olacak. Ondan sonra da ölecek. Şimdi bu tipoloji aslında bir anlamda Cumhuriyet'in ilk dönemine geçecek. Ne diyeyim size imzasını atmış olan bu e, suç örgütleri, suç teşkilatı e, diye niteleyebileceğimiz çetelerin e, ayrışmasına da işaret ediyor. Bu çeteler e, İtaat Terakki'nin ilk e, Abdülhamit'e karşı yürüttüğü e, çetecilik faaliyetleri, komitacılık faaliyetleri sırasında ya da milli mücadele döneminde bir nevi vatan savunması, e, vatan hizmeti diye tabir edilecek bir e, şey kutsiyetle e, çevrilmiş faaliyetler yürütüyorlar. Bunların e, faaliyetler arasında elbette gasplı, hırsızlıktı, işte tacizdi, e, kadın kaçırmaydı, e, ırza geçmeydi gibi suçlar da var. Ama esas olarak e, faaliyetleri siyasi bir kılıfa büründürülüyor. Bu e, tip insanların e, işte milli mücadele kazanıldıktan sonra da kısa bir sürede olsa... Ankara'da e, önemli roller üstlendiklerini biliyoruz. Bunlardan en ünlüsü e, Giresunlu Topal Osman biliyorsunuz. Nihayet 1923 yılının işte 20 Mart ayının sonlarında e, Mustafa Kemal'e çok önemli bir şey karşı duran muhalefet eden grubun e, lideri olan Trabzon mebusu Ali Şükrü Bey cinayetiyle suçlanacak ve e, Ayağından e, asılarak diyeyim size bir ibret alem için e, öldürülecek ve bir çeşit e, ne diyeyim cumhuriyetin bağırsaklarını temizleme operasyonunun sembolü olacak. 
Halbuki e, bu tarihten sonra da e, Mustafa Kemal'in etrafında e, silah endaz e, milletvekilleri diye anılan bir grubun etkin olduğunu, bunların bir bölümünün e, Çankaya'daki işte içki sofralarına ki bunun bir çeşit e, akademi olduğunu ileri süren e, dönemin e, dediğim kaynaklarını da işte hatırlatarak devam edeyim. Bu e, yakın çevrenin önemli üyeleri olduğunu biliyoruz. Bunlara dair e, çok anlatı var. Hani bir iki örnek vererek izninizle geçeyim e, bu bölümü. 13 Ağustos 1923'te açılan ikinci meclisle birlikte biliyorsunuz Türkiye Cumhuriyeti rejimi otoriter tek parti yönetimine gitmekle kalmamış. Bir yandan da itaatçı fedai geleneği yeniden boy göstermişti. Mecliste kabadayılar ya da silah endaz grubu diye bilinen bir grup oluşmuştu. Bunlar esas olarak Osmaniye mebusu Topçu İhsan ve Avni Beylerden Kozan Mebusu Ali Sahip Bey'den, Bozok Mebusu Salih'ten, Rize Mebusu Rauf ve Afyon Mebusu Ali Beyler'den oluşuyordu bu grup ve bu kişiler meclise silahla geliyorlardı. Mustafa Kemal'e muhalefet eden mebusları zaman zaman işte mecliste konuşmasını engelleyerek zaman zaman silahla tehdit ederek susturuyorlardı. Hatta bu e, grubun e, en büyük vukuatı e, Ardahan Mebusu Deli Halit Paşa'nın e, meclis grubunda e, koridorunda özür dilerim bir grup milletvekili tarafından tartaklanması ve tabanca ile kaza en öldürülmesi olayıydı ki iddialara göre Halit Paşa Mustafa Kemal'in adamlarından biri olan Ayıcı Arif'in de içinde olduğu bir grubun devlete ait sanayi kuruluşlarından birinden sızdırdığı para ile Mustafa Kemal'in düşmanlarına karşı faaliyette bulunduklarını öğrenmişti. E, i̇ddialara göre e, Halit Bey e, mecliste arkadan vurulmuştu. Yaralı olarak e, doktora vesaireye götürülmeden ve bir tıbbi müdahale yapılmadan 3 gün mecliste bir odada bırakılmıştı ve sonunda da ölmüştü burada. Öl, ölüme giderken sık sık e, beni Rauf Bey vurdu dediği rivayet ediliyor ki bu Rize mebusu Rauf Bey, Rauf Orbay değil. Ancak e, buna rağmen Rauf Bey'i suçtan kurtarmak için olsa gerek deniyor. Olayın bir meşru müdafaa sayılması için İstiklal Mahkemesi Başkanı Ali Çetin Kaya e, üstlendi. Bana hakaret etti vesaire silah çekti ve ben de onu vurmak zorunda kaldım diyor ve böylece bu olay kapatılıyor. Şimdi bu silah endaz grubunun bu Deli Halit Paşa'nın cinayetinde sözü edildiği şekliyle hani bazı rüşvet olayları, para sızdırma vesaire gibi konulara dahil oldukları anlaşıldığına göre günümüzdeki tarzdaki bir suç örgütünün ilk örneklerinden sayılmaları mümkün. Ancak o yıllarda daha da önemli bir gelişme yaşanıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde ünlü mafya lideri Lucy Luciano örgütünü klasik bir suç örgütünden eroin üreten ve satan bir endüstriye çevirmeye karar veriyor. Luciano'nun sağ kolu sayılan Mayan Lansky adlı zat 1930 yılının başında İstanbul'a geliyor ve eroin temini için bağlantılar kuruyor. Amaç İstanbul'dan temin edilecek eroini Fransa üzerinden Küba'ya oradan da Amerika'ya taşımak. Bu ilişki kurulmuş olmalı çünkü 1930 yılının Şubat ayında New York limanında baskına uğrayan Alessia adlı gemide Türkiye'den yüklenen 500 bin dolarlık morfin bulunuyor. Bunun üzerine ileriki yıllarda 3 dönem New York belediye başkanlığını da yürütecek olan Cumhuriyetçi Parti'den Fiorella La Guardia e, Türk mallarının e, ülkeye girişini önlemek üzere bir yasa tasarısı çıkarması için kongreye baskı yapıyor. E, bu teşkilatın bu mafya çetesinin Türkiye'den eroini nasıl aldığı kimlerden aldığı konusu gerçekten başlı başına bir programı hak ediyor. Yıllardır e, özellikle iktidara yakın yayın organlarında veya çeşitli internet sitelerinde bu konuda yalan yanlış pek çok e, bilginin e, dolaştığını biliyorum. E, i̇zninizle daha fazla derinleşmeden 
konuyu burada kapatayım ama bir başka programda e, enine boyuna dediğim gibi 1930'lu yıllarda Türkiye'de e, tıbbi amaçlarla da olsa eroin üreten imalathanelerin bunları kimlerin izin verdiğinin bunlara nasıl e, kapatıldığının hangi baskılar sonucunda kapatıldığının hikayesini anlatacağım. E, bundan sonraki yıllarda elbette yine başlı başına bir program konusu olacak şekilde e, çeşitli suç örgütleri, çeşitli e, amaçlarla bir araya gelmiş örgütlenmeler ortaya çıkacak. Ki e, işte çek, senet, e, şey, e, sahtekarlığından tutun da e, içki ve sigara kaçakçılığına oradan e, kadın ve çocuk e, ticaretine ve günümüzde e, mülteci e, ticaretine insan kaçakçılığı denilen genel başlığıyla o korkunç büyük suçlara e, yönelik çeşitli örgütlenmeler olduğunu ama yine klasik eroin, e, işte esrar, kokain gibi çeşitli uyuşturucu maddelerin ticaretinin çok önemli bir başlık olduğunu, silah kaçakçılığının e, ona keza e, veya kimyasal madde e, kaçakçılığının çok önemli bir e, alan olduğunu biliyoruz. Bu uluslararası örgütlerde e, Türkiye kökenli pek çok suç örgütünün e, yönetici olarak veya paydaş olarak yer aldığını biliyoruz. E, bu tür e, suç örgütlerini e, tanımlamak üzere 1996 yılının... E, Mart ayında Almanya'nın Leipzig şehrinde bir konferans düzenlenmiş. O konferansta e, konunun uzmanları bir e, örgüte, organize suç örgütü adını vermek için şu e, özelliklerin olması gerektiğini tespit etmişler. Bir, haksız kazanç temin etmek üzere bir araya gelmiş ve aralarında iş bölümü ilişkisi bulunan hiyerarşik bir yapının olması gerekiyor demişler. İki, suç ile elde edilen bir kazancın olması gerekiyor. Bu elde edilen kazancın yani kara paranın aklanması için çeşitli mekanizmaların kullanılıyor olması ki bunların arasında tabi paravan şirketlerin çok önemli bir yeri var. Ee, sonra e, mevcut organize yapı içerisinde uygulanan bir yaptırım sisteminin olması ve şiddet tehdit gibi yöntemlerin kullanılması gerekir demişler ama bence en önemli başlık kamuya ve özel sektöre nüfuz edilmesi e, ki gerek e, Türkiye'de e, gerekse uluslararası ölçekte e, bu suç örgütlerine e, neden e, mücadele başarısıza uğruyor diye biraz araştırdığımızda e, bu maddenin karşımıza çıktığını göreceğiz. E, Çeşitli siyasal e, yapılar hatta Türkiye'de bu Alaaddin Çakıcı örneğinde görüldüğü gibi e, bir siyasi parti veya e, suçla mücadele etmek e, için oluşturulmuş teşkilatlar e, veya ülkenin e, yargı mekanizmaları herkes e, kendisine biçilen e, pay kadar bir rol oynayarak Bu örgütlerin kovuşturulmasını, yargılanmasını, cezalandırılmasını bir şekilde savsaklıyor, engelliyor ya da ne diyeyim affederek onların tekrar aramıza katılmasına neden oluyor. Önümüzdeki hafta bir başka konunun öteki yüzüne geçiyoruz. Bakalım diyeceğim ama e, bu suç örgütleri kovuşturulmazken bizim gibi bu konuları irdeleyen e, kişilerin, gazetecilerin, bilim insanlarının başına e, gelenleri de düşününce inanın haftaya buluşup buluşamayacağımızı bile bazen e, bilemez e, hissediyorum kendimi. Yine de e, kötümser olmayalım, iyimser olalım ve... E, Dediğim gibi haftaya buluşuncaya kadar e, sağlıcakla kalın diyeyim.